హాట్ హాట్ అంశాల పని బే న్యూస్ బెంచ్కి స్వాగతం అకస్మాత్తుగా రెండు కీలక పరిణామాలు ఒకటి తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు రాజీనామా బాట పడుతుండడం తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీనే చెయ్యకూడదని నిర్ణయించుకోవడం ఇవి రెండు తెలుగుదేశం పార్టీకి అతిపెద్దదైనటువంటి షాకింగ్ పరిణం వైపున తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజాదరణ మాకే ఉంది అని చెప్తూ భారీ ఎత్తున అక్కడ కార్యకర్తలందరూ రోడ్లు ఎక్కుతున్నారు చూస్తున్నారా ఆంధ్రాలోనే లేదు అసలు ఆ స్పందన అక్కడే అసలు తెలంగాణకి ఆంధ్ర వాళ్ళకి చేత కాకపోతే ఎప్పటి మా రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిని చేసుకుంటాం అంటూ అక్కడ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అవుతుంటాయి కన్సర్టుల పేరుతో వేలాది మందితో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటాయి అక్కడే తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ చేయబోవట్లేదని ప్రకటించడం పోటీ చేయకూడదని నిర్ణయించడం వెనకాల ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి నెంబర్ వన్ రెండోది చంద్రబాబు గారి మీద ఆకస్మికంగా మరొక కేసు రంగంలోకి వచ్చింది లిక్కర్ కుంభకోణం కేసు ఈ దఫా మద్యం దుకాణాలకు సంబంధించినటువంటి మద్యం కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ఎలాంటి టెండర్ ప్రక్రియలు లేకుండా అక్రమంగా కొనుగోలుకు సంబంధించినటువంటి ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు కొత్త బ్రాండ్లకి అనుమతులు ఇచ్చారు క్యాబినెట్ అప్రూవల్ లేకుండా అన్నటువంటి కేసులో మూడవ ముద్దాయిగా మొదటి ముద్దాయి పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు రెండవ ముద్దాయి అప్పటి మంత్రి రవీంద్ర ఎక్సైజ్ మంత్రి రవీంద్ర మూడవ ముద్దాయి కింద చంద్రబాబు నాయుడిని ప్రకటిస్తూ ఏసీబీ కోర్టులో పిటిషన్ వేయడం ఏసీబీ కోర్టు దాన్ని అనుమతిస్తూ వాదనలు వినేందుకు సిద్ధపడటం ఈ రెండు తాజా కీలకమైనటువంటి పరిణామాలు ఈ అంశాలకు సంబంధించి అసలు ఏం జరగబోతుంది రాజకీయం అన్నటువంటి అంశానికి సంబంధించి చర్చలో పాల్గొంది ప్రస్తుతం అంతా పాటు ఉన్నారు కె వెంకటరెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటరీ ఉప్పలపాటి శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అలాగే మిట్టా పార్థసారథి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు మాజీ ఎమ్మెల్యే మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు వివిఆర్ కృష్ణరాజు గారు రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అవుతారు ముందుగా శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు ఏమంటారు రాయ్ గారు మొదట మీకు మన న్యూస్ బెంచ్ ప్రేక్షకులకి అలాగే బీజేపీ నేత పార్సాద్ గారికి వైసీపీ నేత వెంకటరెడ్డి గారికి అన్లెస్ట్ రాజ్ గారికి నా తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మొదట నమస్కారాలు రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయిన తర్వాత తెలుగు వాళ్ళుగా కలిసి ఉన్నాం గాని ఏ ప్రభుత్వాలు ఆ ప్రభుత్వాలు పరిపాలన చేసుకుంటున్నాయి అయితే ఆంధ్రవాసులుగా పక్క రాష్ట్రం నుంచి చాలా రావాలని ఆశ పెట్టుకోవటం అవన్నీ కూడా అడియాసులు కావటం చూస్తాం అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడైనా సందర్భంగా దాదాపు చిగురుటాగులాగా ఉడికిపోయింది అసలు తెలుగుదేశం పార్టీకి భవిష్యత్తు ఉందా అనే కూడా ప్రశ్న చాలా మంది వేసే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సరే ఏదైతేనేమి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మళ్ళీ అధికారులు రావటం మళ్ళా ఓడిపోవటం ఈ రోజు తెలంగాణలో కూడా అవకాశాలు ఇవ్వటం గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక పదహైదు ఎంఎల్ఏ సీట్లు దాకా గెలిచినట్టు మాకు సబ్జెక్ట్ రెండు వేల ఎస్ మన పంతొమ్మిదిలో కూడా రెండు వచ్చినట్టు మాకు తెలుసు తర్వాత ఏంటంటే ఒక నలభై ఇంచుమించు నలభై నియోజకవర్గాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక పదివేల నుంచి ఒక నలభై యాభై వేల వరకు అటు ఇటుగా సెటిలర్స్ అలాగే సానుభూతి పర్లు పార్టీ నాయకులు ఒక కాన్సెన్స్ లో యావరేజ్ గా సరాసరిగా ఉంటారనేది ఒక నలభై నియోజకవర్గాల్లో ప్రభావితం చేస్తారనేది మాకు నా అవగాహన ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ అంటే టీఆర్ఎస్ గా ఉన్నప్పుడు తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీ నేటివిటీ ప్రాబ్లమ్స్ తో చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొనింది సరే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు గెలుచుకున్నారు మళ్ళీ అది బీఆర్ఎస్ కూడా మారింది అది పార్టీ వాళ్ళ వ్యవహారాలు అయితే తెలంగాణలో పోటీ చేయాలా ఉంటా ఈ విషయం పైన తెలుగుదేశం పార్టీ ఖచ్చితంగా ఒక నిర్ణయం అయితే బాబు గారు ప్రకటించారు ఇప్పటి వరకు అయితే మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాం వద్దని అనుకున్నాం అంటే వ్యూహాత్మకంగా చాలా విషయాలు ఇక్కడ మీరు అనలిస్టులు అలాగే ఇతర నాయకులు లేవని చెప్పచ్చు అంటే పార్టీ అధ్యక్షుడిగా జ్ఞానేశ్వరరావు గారు అయితే డిమాండ్ చేశారు ఖచ్చితంగా మేము పోటీ చేస్తామండి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని అయితే ములాఖాత్ అంటే జైల్లో కలిసిన తర్వాత బాబు గారిని బయటకు వచ్చిన తర్వాత వద్దన్నారు సార్ అని కూడా చెప్పారు అయితే చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు తెలంగాణ పార్టీ నాయకులు కొంతమంది ఇష్టపడేవాళ్ళు అదే పోటీ చేయాలనుకునే వాళ్ళు చర్చ జరుగుతుంది సరే కొలి ఇంకా టైం లేదు తక్కువ టైం ఉంది ఇంకా ఉన్న నెలలో కూడా ఏం చేయలేమన్న ఆలోచనతో కొంతమంది అంటున్నారు అయితే పార్టీ పరంగా అయితే డెసిషన్ చెప్పేశారు చేయటం లేదని ఎందుకంటే ఈ పొద్దున్న తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రానికి పరిమితం అయి కొన్ని కార్యక్రమాల పైన ఏదైతే ఈరోజు రాష్ట్ర పరిస్థితుల దృష్ట్యా రాష్ట్ర పార్టీ అవసరాల దృష్ట్యా ఇక్కడ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే అంటే తెలంగాణను వదిలేస్తున్నాం అనే పాయింట్ కాదు అంటే ఇక్కడ ఏదైతే కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆయన తీసుకున్న పాలన ఇవన్నీ ప్రజలు కూడా ఈరోజు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారనేది ఒక వాదన ఉంది అలాగే బి బీజేపీ పార్టీ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ పొజిషన్ లో ఉండి వాళ్ళు కూడా గెలుచుకోవాలని
అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రం వ్యూహాత్మకంగానే ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నష్టం చేసిన పార్టీ మళ్ళీ గెలవకూడదనే ఆలోచనతో మేము ఉన్నాం కాబట్టి బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకంగానే చేయండి అంటే ఎవరు చేయమనేది వాళ్ళ ఆత్మ సరే భారతదేశ వ్యాప్తంగా అంటే రెండు రాష్ట్రాలు విభజన సందర్భంగా కాంగ్రెస్ కి ఎంత నష్టం చేసిందో బీజేపీ కూడా అంతే నష్టం చేసింది సార్ బీఆర్ఎస్ వల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు నష్టం ముగ్గురికి ఇక్కడ మీరు మంచి పాయింట్ చెప్పారు అది ముగ్గురికి వ్యతిరేకంగా పార్టీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నిలబడిందంటే వ్యతిరేక ఓటు మేము చీల్చినోడు అవుతాం మాకు బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేక ఓటు చీల్చినోళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని విడదీసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అది ద్రోహం చేసిందే కదా హోదా ఇవ్వలేదని బీజేపీ ద్రోహం చేసింది అన్నప్పుడు ముగ్గురులో ఒకరికి చీల్చి ఇంకొకరికి ఇస్తున్నప్పుడు ఇంకా మీరు ఎటు కమిట్మెంట్ ఉన్నట్టు ఎస్ కరెక్ట్ అంటే పోటీలో మేము పూర్తిగా లేవని చెప్పాలి పోటీ చేయదలుచుకోలేదు అయితే ఆత్మ సాక్షి ప్రకారం ఎవరికి ఇష్టం వచ్చా వాళ్ళు ఓట్లు వేసుకోవచ్చు మేమైతే బీఆర్ఎస్ గెలవటానికి వ్యక్తిగతం ఇక్కడ వ్యక్తిగతంగా రెండు అభిప్రాయాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది పార్టీ పరంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి పోటీ చేయటం లేదు చెప్తుంది గతంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉపందించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీగా ఉన్న అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్న కేసీఆర్ గారికి ఖచ్చితంగా మనం నిలబడితే ఆయనకి చీ వ్యతిరేక పోటీ చీలి ఆయనకి ప్లస్ అవుతుంది అనేది మాకు నాకు నావుగా తర్వాత ఈ రోజు బీజేపీ పార్టీ కూడా ఏంటంటే జనసేన అడిగినట్టున్నారు వాళ్ళు ఎలా పొత్తుల్లో రమ్మని చెప్పి మరి వాళ్ళ డెసిషన్ ఏమైందో నాకు తెలియదు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే మాత్రం ఎవరు పోటీ చేయదలుచుకోలేదు కాబట్టి కామ్ అయింది బేసిక్ గా ఇప్పుడు మీకు సంబంధించిన ఓటర్లు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కి ఓట్ వేయమని మీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తున్నారు అది పార్టీదా వాళ్ళ వ్యక్తిగతమా సార్ పార్టీ పరంగా ఎటువంటి నిర్ణయం మేము ప్రకటించలేదు ఎవరితోనూ పొత్తు లేదు మేము నిలబడట్లేదు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న భావ వ్యతిరేక ఓట్లు కానీ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కానీ ఎవరికి ఇష్టం వచ్చాడు వాళ్ళు అదే ఆత్మ సాక్షి ప్రకారం ఇప్పుడు నాకు పలానా సాయిగా ఆత్మ సాక్షి మూర్తి గారికి ఆత్మ సారీ సారీ ఆత్మ సాక్షి గురించి కాదు వారి ఆత్మ సాక్షి ప్రకారం వేసుకోమని చెప్పని చెప్తాను మనసాక్షి బానే ఉంది ఈ పదం అయితే కరెక్ట్ షూట్ అవుతుంది నేను అనడం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వ్యక్తిగతంగా నాకు నా అభిప్రాయం ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ వాటం అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కష్టపడుతున్నారు ఏదో ఒకటి మీరు నా చెప్పినట్టు సోషల్ మీడియాలో కానీ అక్కడక్కడ ప్రకటనలు కానీ టీవీలో చర్చలు కూడా కడే జరుగుతున్నాయి మేము వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం అని బహిరంగం చెప్పేస్తాం కొంతమంది కోపంగా కూడా ఈ మేము బీఆర్ఎస్ కి తిరగంగా వేస్తాం ఇంకోవరికి కాంగ్రెస్ కి వేస్తాం బీజేపీ అనుకుంటే బీజేపీ కేస్తాం అని చెప్తున్నారు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటింగ్ అన్నిటికంటే సందేహం ఏంటంటే చెప్పండి సార్ మీరు ఇవాళ్ళకి ఇక్కడ గాని ప్రపంచం అంతా చెప్పేది ఏంటంటే హైదరాబాద్ ని మేము తయారు చేసాం హైటెక్ సిటీ అనేది రాకపోతే అసలు రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఉండేది కాదు ఇవాళ తెలంగాణ నాలుగు రూపాయలు తింటుందంటే నాలుగు ముద్దలు తింటుందంటే మా వాళ్ళనే అంతకు ముందు కంటే కూడా అసలు అక్కడ రాళ్ళు రప్పలు నిన్న కూడా మాట్లాడింది రాళ్ళు రప్పలు ఆకులు అలములు ఉన్నటువంటి దశ నుంచి వాళ్ళకి పొద్దున పొట్టు నిద్రలా కూడా నేర్పాం భోజనం పెట్టడం నేర్పాం భోజనం తినడం నేర్పాం దగ్గర నుంచి అన్నీ మీరు చేసాము అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు అలాంటి చోట్లన దాన్ని చూపించి ఇక్కడ ఓట్లు అడుగుతున్నారు దాన్ని చూపించి ప్రపంచం అంతా ప్రచారం చేస్తున్నారు అక్కడే మీరు పోటీ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చిందంటే తప్పు మీదా వాళ్ళదా కాదు సార్ ఇక్కడ పార్టీ పరంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇది పార్టీ అధిష్టానం చేస్తుంది వ్యక్తిగతంగా వేరే ఉంటుంది అయితే మీరు అన్నట్టు హైటెక్ సిటీ నిన్న జరిగిన బాబు గారు సివియన్ విత్ మీ అనే విధంగా కార్యక్రమం చేయటం కన్సర్ట్ కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగింది మీరు అన్నట్టు అక్కడ చూపించి ఆంధ్రాలో ఇంకో చోట అంటే అది బాబు గారికి జరుగుతున్న అన్యాయం పైన జరిగిన కార్యక్రమే కానీ పోటీలో ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయాలనే ఆలోచనతో మాకైతే లేదు అందుకే కాబట్టి అది రాజకీయ వేదిక కాకుండా అన్ని రంగాల వాళ్ళు వచ్చారు అన్ని కార్యక్రమాలు జరిగాయి అయితే బాబు గారికి అక్రమ అరెస్ట్ వ్యతిరేక జరిగింది కానీ సమరం చేయాలనుకున్నాం మీరు సంగీతం వినాల్సి వచ్చిందని చెప్పి ఆయన చెప్పిన మాట్లాడి మీకు చెప్తాను అలాగే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రం సపరేట్ అయిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం ఆంధ్ర తెలంగాణ అసలు నామ రూపాయలు లేకుండా పోయినట్టేనే అయిపోయింది మేము పాత చివరికి ఆఫీస్ కూడా అక్కడ నుంచి తరలిద్దాం అనే సిచ్యువేషన్ కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఉండేది కానీ ఈ రోజు మళ్ళీ పుంజుకొని మీరు అన్నట్టు తెలుగుదేశం పార్టీ పునర్వైపు ఇంకొచ్చే అవకాశం ఉండి పోటీ చేయటం లేదనేది వ్యక్తిగతంగా అయితే చేసుంటే బాగుండేమని నాకు
కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆహ్వానం అందింది అలాగే మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా డిస్కస్ చేశారు అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూస్తే పార్టీ పార్టీ పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి వద్దని పార్టీ డిసిషన్ తీసుకుంది జ్ఞానేశ్వరరావు గారు కూడా డిస్కస్ మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా మళ్ళీ చర్చలు జరిగాయి అని చెప్పి విన్నా నేను కానీ ఆ పలం కూడా కరెక్ట్ గా చేయకూడదనే ఉద్దేశం ఉద్దేశంతో చెప్పారు మేము కూడా మీరు ఐటీ సిటీ ఈ రోజు ఒకప్పుడు కంప్యూటర్ ఇప్పుడు పెడతాయంటే ఇప్పుడు కూడ పెడుతున్నాయని జనాలు కూడా చెప్తున్నారు సంతోషం ప్రజలు బాగున్నారు మంచి కార్యక్రమాలు జరిగి హైదరాబాద్ అభివృద్ధి అయింది అటువంటి కార్యక్రమం అమరావతిలో కూడా చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ భావించింది దొద్దు సంస్థలతో మేము ఓడిపోవటం ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఈ వైసీపీ రావటం ఏంటంటే అమరావతినే ధ్వంసం చేస్తుంది కాబట్టి రాష్ట్రం ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మేము చాలా దీనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని బాబు మా తెలుగుదేశం పార్టీ బాబు గారి కార్యక్రమాన్ని కూడా కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇక్కడ ఏది పరిమితం కావాలని పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది కాబట్టి ఆ నిర్ణయం ప్రకారం మేము పోతున్నాం ఇక్కడ వాళ్ళ ప్రతిపాదనలు డిస్కషన్ మీరు చెప్తున్నట్టు నిజంగా చాలా ఉన్నాయి సార్ లోతులోకి వెళ్తే చాలా విషయాలు కూడా మీరు చర్చించవచ్చు ఏంటి అంతరాత్మ ఆత్మలో ఉండే అంతరాత్మలో ఉండే భావాలు కూడా చాలా మంది చెప్తున్నారు అది వారు వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వాళ్ళు వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలుగా మేము కొట్టేస్తున్నాం రైట్ కృష్ణన్ రాజు గారు ఏమంటారు ఇది పార్టీకి ప్రయోజనమా నష్టమా ఎందుకోసం ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది అనుకుంటున్నారు సాయి గారు ముందుగా అందరికీ నమస్కారం అండి మీరు ఈ డిబేట్ కి సంబంధించి పెట్టిన పేరు టీడీపీ డ్రాప్ అని అయితే ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ మిడిల్ డ్రాప్ గా కనిపిస్తోంది రాజకీయ జోదంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మిడిల్ డ్రాప్ అనే ఒక విధానాన్ని ఎంచుకొని దానికి వ్యూహాత్మకంగా మేము అక్కడ పోటీ చేయట్లేదు అని చెప్పు లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితులు బాగుండలేదు కాబట్టి అక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదని చెప్పు ఇటువంటి వాదనలు బహుశా చెప్తారు భవిష్యత్తులో చెప్పి మేము అక్కడ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయట్లేదు అని చెప్పి అన్నారండి ఇది త్వరగా చెప్పాలంటే ఏ రాజకీయ పార్టీకైనా ఒక బాధ్యతా రాహిత్యమైన నిర్ణయంగా మనం భావించాలి ఎందుకంటే రాజకీయ పార్టీల ప్రధాన కర్తవ్యం ప్రజల్లో ఉండటం ఎన్నికల్లో పోటీ చేయటం అటువంటి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే విషయానికి వచ్చేటప్పటికి రాజకీయంగా అస్త్ర సన్యాసం చేయటం రెండవది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోవడానికి ముందు ఒక రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన ప్రతిపాదించారు ఒక కన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆంధ్ర ప్రాంతం ఇంకో కన్ను తెలంగాణ ప్రాంతం ఈ రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతాన్ని ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు అనుభవించుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారే స్వయంగా తెలంగాణ అనే తన కంటిని తన వేలుతోనే గుచ్చుకొని దానిని గుడ్డిదాన్నిగా చేసినట్లుగా కూడా కనిపిస్తోంది ఎందుకు ఆయన తెలంగాణలో పోటీ చేయటం లేదు తెలంగాణలో ఆయనను అభిమానించేవారు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నారు అనేది పదే పదే చెబుతున్నారు నిన్నటి ఆ సభలో కూడా నిన్న గచ్చిపోలి సభలో జరిగిన సమావేశంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ప్రజలు హాజరయ్యారు ఇది కాకుండా గత ఆ బహుశా అక్టోబర్ ఐదో తేదీన బాలకృష్ణ గారు తెలంగాణ టీడీపీ నాయకులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మనం ఇక్కడ జెండా ఎగరవేయబోతున్నాం మనకి పునర్వైభవం సాధ్యమవుతుంది మనంతా కలిసి కట్టుగా పనిచేద్దామని చెప్పి నేను ముందుంటాను నేను ప్రచారానికి వస్తానని చెప్పి ఒకవైపు ఆయన చెబుతూ ఉంటుంటే మరోవైపు కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారు కూడా మేము అత్యధిక స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని చెప్పి ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటే ఎందుకు ఇటువంటి మిడిల్ డ్రాప్ చేయాల్సి వచ్చిందో అనే విషయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్రజలకు వివరించాలి అంతే తప్ప మేము రాజకీయ పార్టీ పెడతాం మా జాతీయ రాజకీయ పార్టీ మేము మధ్యలో మేము ఒక వ్యూహాత్మకంగా మిడిల్ డ్రాప్ చేస్తాం అనే మాటలు చెబితే ప్రజలు హర్షించే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు సాయి గారు రైట్ ఇక్కడ రెండు విచిత్రమైనవి అండి అటు బీఆర్ఎస్ జాతీయ పార్టీనే తెలుగుదేశం జాతీయ పార్టీనే మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మిజోరాంలో బీఆర్ఎస్ పోటీ చేయదు పక్కన ఉన్న తెలంగాణలో కూడా వెళ్ళు పోటీ చేయరు ఇంతకు అవి జాతీయ పార్టీల ఏమనాలి వాటిది అవి జాతీయ పార్టీలుగా గుర్తింపు పొందలేదండి అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు మాది జాతీయ పార్టీ అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేస్తారు తప్ప ఎన్నికల సంఘం దగ్గర నుంచి వారికి గుర్తింపు లేదు గుర్తింపు రావడానికి చాలా చాలా కష్టపడాలి అయితే ఈ పార్టీలు అంటే ఒక పార్టీ ఉద్యమ పార్టీ ఒక పార్టీ ఘనమైన చరిత్ర ఉన్న పార్టీ టీఆర్ఎస్ లేదా బీఆర్ఎస్ టీడీపీ అనేది కానీ వీరు ఎవరిని చూసి నేర్చుకోవాలంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని చూసి నేర్చుకోవాలి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేది ఎటువంటి ఆర్థిక వనరులు లేకుండా పెద్దగా ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా వారు ఢిల్లీలో బాగా వేయగలిగారు తర్వాత పంజాబ్లో గెలవగలిగారు ఇతర రాష్ట్రాలు తమ ప్రభావాన్ని చూపించగలిగారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ రోజున ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుందో ఢిల్లీలో 
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కూడా అటువంటి ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటుంది ఆ పార్టీ నంబర్ టూ గా ఉన్న మనీష్ సిసోడియా అని అనేక నెలల పాటు నిర్బంధించారు ఇతర నాయకులు అరెస్ట్ చేశారు ఇతర నాయకులు అరెస్ట్ చేశారు అయినప్పటికీ కూడా వారు ఎక్కడ అస్త్ర సన్యాసం చేయలేదు ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎన్ని కూడా ప్రజలు వారిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలుస్తారా ఓడతారా అనే తర్వాత సంగతి మీ విధానాలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఆ బాధ్యత అనేది ఆయా రాజకీయ పార్టీల మీద ఉంటుంది అటువంటి బాధ్యత నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ పక్కకు వైదొలినట్టుగా కనిపిస్తోంది రైట్ పార్థసారథి గారు మీరేమనుకుంటున్నారు నమస్కారం అండి అందరికీ నమస్కారం అనుకోవడం ఏం లేదండి తెలుగుదేశం ఖచ్చితంగా వాస్తవ పరిస్థితిని అంచనా వేసుకొని తప్పుకున్నది గౌరవప్రదంగా తప్పుకున్నదని మాత్రమే నేను భావిస్తున్నాను కాంగ్రెస్ నాకు అనిపించడం లేదండి ఎందుకంటే వీరు చెప్పినంత మాత్రాన వాళ్ళు పోయి కాంగ్రెస్ ఓటు వేస్తారనేటువంటి పరిస్థితి లేదు ప్రజల్లో ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ప్రకారం భారతీయ జనతా పార్టీకి చక్కటి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఇది మీరు గతంలో పదివేల ఎన్నికల్లో కూడా చూశారు తెలుగుదేశం అక్కడ పోటీ చేయలేదు మేము మాత్రమే పోటీ చేసాం మాకు గణనీయంగా ఓట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి అదే పరిస్థితిలో తెలంగాణలో ఈ వీరు చేసినటువంటి యొక్క చర్య ప్రజలకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు డివైడ్ కాకుండా ఉండేటువంటి దాంట్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓట్లు పెరగడానికి సీట్లు పెరగడానికి మంచి అవకాశం వచ్చిందని నేను వ్యక్తిగతంగా భావిస్తాను అంటే వాళ్ళు దాదాపుగా గత కొన్ని రోజుల నుండి జరుగుతున్నటువంటిది ఏంటది బిజెపి బిఆర్ఎస్ వైఎస్ఆర్సిపి ముగ్గురు ఒకే తాను ముక్కలు కాబట్టి ఈ ముగ్గురిని ఓడించాలి ప్రస్తుతానికి ఆంధ్రలో ఎన్నికల్లో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఓడించాలంటే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఇంటికి పంపించాలి భారతీయ జనతా పార్టీని అధికారంలోకి రానీయకూడదు అసలు అక్కడ సెకండ్ ప్లేస్కి కూడా రానీయకూడదు మిమ్మల్ని ఇద్దరిని తొక్కేస్తే అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కసి తీరుతుంది రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా బుద్ధి వస్తుంది వైసీపీని కిందసారి గెలిపించడానికి కారణమైంది బీఆర్ఎస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అట్లాగే మీ సహకారంతో కాబట్టి మీకు బుద్ధి చెప్పడం కోసమే ఈ ఎలక్షన్లో ఈ నిర్ణయం అని అనిపించట్లేదా మాకు బుద్ధి చెప్పడం అనేటువంటి ఆలోచన చేయడమే వాళ్ళ మూర్ఖత్వం అండి అలాంటి ఆలోచన చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకన్నా మూర్ఖులు ఎవరు ఉండరు అనేటువంటి విషయమే అనుకోవాలి ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నానంటే రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతం అని చెప్పిండేటువంటిది వాళ్ళు అసెంబ్లీలో ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి ఎవరైనా హోదా వద్దంటే వాళ్ళని అవసరమైతే ఏదైనా ఉద్యమాలు చేస్తే జైల్లో వేస్తామని చెప్పిండేటువంటిది వాళ్ళు దాని తర్వాత ప్లేట్ గిరాయించేసేసి మొత్తం అంతా కూడా జగన్ గారి యొక్క సభల్లో కొన్ని వీలలు వినపడతానే అమాయకంగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి యొక్క రాజకీయ పరిజ్ఞానం రాజకీయ అనుభవం అన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టేసేసి ఒక బలహీనమైనటువంటి క్షణంలో భారతీయ జనతా పార్టీతో పక్కకు విడిపోయి ప్రత్యేక హోదా కావాలని చెప్పేసి మరలా నిర్ణయించారు ఇటువంటి అస్థిరమైనటువంటి రాజకీయాలు చేసినటువంటి కారణంగా తెలుగుదేశం తన యొక్క ప్రభావాన్ని కోల్పోయింది వాస్తవంగా ప్రజావేదిక కూల్చకుండా ఉండి ఉండింటే తెలుగుదేశం అప్పుడే ఖాళీ అయిపోయేదని చెప్పేసి నేను నమ్ముతున్నాను చాలా మంది కండి మీరు ప్రాక్టికల్ గా చూడండి తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది నాయకులు కూడా అవతల ఉండేటువంటి ఒక పార్టీకి వ్యతిరేకంగా తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాదాపుగా ఎన్టీ రామారావు మీద అభిమానంతోనూ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉండేటువంటి అభిమానంతోనూ కులాభిమానంతోనూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రం నేను ఎక్కడైనా మీరు సర్వే చేసుకుంటే అవతల పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఏ పార్టీ కొంచెం గట్టిగా ఉందో అక్కడ ఉంది మా ఫ్యాక్షన్ ఇక్కడ చూస్తున్న చాలా చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం ఈ గ్రూప్ అంతా ఈ రోజు ఈ పార్టీలో ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకో పార్టీకి పోతే వాళ్ళ నాయకుడు పోతే మొత్తం అంతా పార్టీలు మారిపోతారు వాళ్ళకి అది ఒక గ్రూప్ రాజకీయం దేశం యొక్క రాజకీయం కానీ రాష్ట్రం యొక్క రాజకీయం కానీ అభివృద్ధి రాజకీయం కానీ వీళ్ళకి ఎవరికి అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎంతవరకు అయినా మాకు ఎప్పుడైనా పోలీస్ స్టేషన్లో పడితే కేసు ఎవరు కాపాడతాడు ఏదైనా పనులు కావాలంటే ఏం కాబట్టాడు కాంట్రాక్టర్లో బిల్లులు అవినీతి చేసినా ఏమొస్తాడు వీటి కోసమే ఆలోచన చేస్తాడు తప్ప దేశం అంతా బాగుండాలి దేశంలో ప్రజలు బాగుండాలి విద్యార్థులు యువత బాగుండాలి అని ఆలోచన చేయరు కాబట్టి అదే పద్ధతిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆంధ్ర ఈ యొక్క తెలంగాణ ఈ యొక్క రాష్ట్రాల్లో ఉన్న దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఈ యొక్క దౌర్భాగ్యం చాలా ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి కూడా నేను భావిస్తాను దాని కారణంగానే జాతీయత సమగ్రత రియల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు రోడ్లు అనేటువంటి రియల్ డెవలప్మెంట్ మేము అనుకుంటాం ఆ రోడ్లు కాదంటే ఆ రోడ్లకు ఇచ్చేటువంటి డబ్బులు ప్రజలకు పనిచేస్తే చాలు అది మళ్ళా మధ్యంలో మేమే సంపాదించుకోవచ్చు అని ఇంకో పార్టీ అనుకుంటుంది ఏదైనా సరే పాఠశాల
ఆ పాఠశాల ఫండ్స్ కంటే మాకు సంక్షేమం పేరుతో ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసేస్తే మేము రోజు తాగుతా హ్యాపీగా ఉందాము అనేటువంటి పద్ధతికి వాళ్ళని తయారు చేస్తున్నారు ఈ విషయాలన్నిటి కారణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గతంలో కేవలం అదృష్టం కొద్దీ వచ్చిండేటువంటి అధికారం మీరు చూస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో వచ్చినప్పుడు కూడా మాకు దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చినాయి అప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొంభై తొమ్మిదిలో మా వద్దకు వచ్చారు తొలి రోజుల్లో కూడా వారి యొక్క ఫెయిల్యూర్స్ ఎలా ఉంటాయని నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మరలా నేను ఒకసారి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆ రోజుల్లో మాకు వచ్చిండేటువంటిది యావరేజ్ గా పద్దెనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది అంటే పంతొమ్మిది పర్సెంట్ వాళ్ళకు వచ్చిండేటువంటి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కాబట్టి రెండు వందల తొంభై నాలుగు సీట్లలో మనం డివైడ్ చేయాల్సి వస్తే మేము కనీసం అంటే వంద సీట్లలో పోటీ చేయాలి మొట్టమొదటి వంద సీట్లు అన్నారు మళ్ళీ దాని డెబ్బై ఐదు అన్నారు మళ్ళీ యాభై అన్నారు మాకు ఇరవై ఐదు ఇచ్చినారు ఇరవై ఐదులో మళ్ళీ ఇరవైలో దాదాపుగా రెవెల్ నిలబెట్టించారు ఆయనకి ఏముంటుందంటే ఒక అభద్రతా భావం ఉంటుందండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ అభద్రతా భావంతోనే ఈ రోజు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని చెప్పేసి నేను వ్యక్తిగతంగా నేను భావిస్తున్నాను ఏది ఏమైనా కూడా వారు ఈ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి వస్తుంది ఖచ్చితంగా అనేక సీట్లలో దాని ప్రభావంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు మొగ్గుతారు ఎందుకంటే చిన్న డౌట్ ఒకవేళ అదంటే ఏమన్నా మీకు వాళ్ళకి మధ్యన అండర్స్టాండింగ్ ఆ మధ్యన చంద్రబాబు గారు కలిశారు లోకేష్ కలిశారు కాబట్టి ఏమన్నా అండర్స్టాండింగ్ లో భాగంగా మీరు ఆపమంటే ఆగారు వాళ్ళు ఏమన్నా ఎవరికి కావాల్సిన చేట్లుగా వాళ్ళు ఊహించుకోవచ్చు అండి నిద్రలో కలలు అంతా ఊహించుకోవచ్చు ఏముంది మనకు ఉంది స్వేచ్ఛ ఉంది నిద్రలో కలలకు మాట్లాడేకి స్వేచ్ఛ ఉంది నోటికి మాట్లాడేకి స్వేచ్ఛ ఉంది ప్రసారం చేయడానికి మీడియాకి స్వేచ్ఛ ఉంది సమాధానం చెప్పవచ్చు అది కూడా ఒక కోణం అయి ఉండొచ్చు కదా ఇప్పుడు అదే ఆ కోణం అనేటువంటి దానికి అవకాశం లేదండి భారతీయ జనతా పార్టీ మీరు ఓల్డ్ హిస్టరీ ఎక్కడ చూసినా కూడా దేనికి కూడా సరెండర్ కాదంటే ఒక జాతీయతకు ఒక నేషనాలిటీకి తప్ప ఇంకా ఎవరికి కానీ సరెండర్ కాదు ఎందుకంటే అవును సార్ అందుకనే కదా నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే మన దేశం వాళ్ళు కాదని చెప్పడంలే స్వార్థంతో ఆలోచన చేసే విధానంలోనే వాళ్ళు ఎక్కువగా రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పటి నుంచి తర్వాత జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో వరుసగా తెలుగుదేశం పార్టీ డ్రాబ్యాక్ చూసుకుంటా ఉంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణలో ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒకప్పుడు ఏదైతే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలు తెలంగాణ తెలుగుదేశం అండ్ బీజేపీ కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు దాదాపుగా పదిహేను అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచినటువంటి సందర్భం దాని తర్వాత జరిగినటువంటి ఎమ్మెల్యే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు వితిన్ టూ ఇయర్స్ లో జరిగినటువంటి జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు అంటే రెండు వేల పదహారులో జరిగిన జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కేవలం ఒకే ఒక్క వార్డుకే పరిమితం అంటే ఒకే ఒక్క కార్పొరేటర్ కే పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితి అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా వితిన్ టూ ఇయర్స్ కే తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్నటువంటి స్థానాలను కూడా కోల్పోవటం అంటే ఈ లోపే ఓటుకు నోటు కేసు కూడా నమోదు అవటం ఎందుకు ఈ మాట ప్రస్తావిస్తాను అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలప్పుడు ఇద్దరు కలిసి పోటీ చేశారు భారతీయ జనతా పార్టీ అండ్ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణలో దాదాపుగా పదిహేను అసెంబ్లీ సీట్లను ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుచుకోవడం జరిగింది తర్వాత వితిన్ టూ ఇయర్స్ లో జరిగినటువంటి జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఒకే ఒక వార్డు ని తెలుగుదేశం పార్టీ కవేశం చేసుకోవాలి దాని తర్వాత జరిగినటువంటి దాంట్లో కేవలం రెండు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్ల రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో తర్వాత చూస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది అసలు పోటీయే చేయలేదు పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సంబంధించి తర్వాత అక్కడ నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నిక జరిగితే పన్నెండు వందలు పదిహేను వందల ఓట్లు వచ్చాయి తర్వాత ఇంకో రెండు ఉప ఎన్నికలు జరిగితే అసలు పోటీ చేయాల అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగుతో కంపేర్ చేసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు రోజు సిచ్యువేషన్ పూర్తిగా తెలంగాణలో కనుమరుగు అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా భవిష్యత్తులో అదే విధంగా కనపడబోతుంది అనేది క్లియర్ గా కనపడుతుంది రెండో అంశం ఇక్కడ మొన్న పదిహేనో తారీఖు ఆంధ్రజ్యోతిలో కొత్త పలుకు పదిహేను పది రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే ఈ నెల పదిహేనో తారీఖున సెట్లర్స్ సెట్లర్ల సెంటిమెంట్ అనే ఒక కొత్త పలుకు అనే ఒక చెత్త పలుకు రాశాడు ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ అప్పుడే అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ టీవీ ఫైవ్ నాయుడు ఈనాడు రామోజీరావు ఏదైతే రాస్తారో తెలుగుదేశం పార్టీ అదే ఫాలో అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు నడుస్తా ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ఆయన రాసింది ఏంటి తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణలో పోటీ చేయకూడదని సెట్లర్స్ నుంచి ఆ పార్టీపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది మరి ఏ సెట్లర్స్ ఒత్తిడి పెంచారో నాకు అర్థం కాల మరి అందరూ రాధాకృష్ణకి ఫోన్ చేసి
ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబుకి న్యాయం జరిగి జైలు నుంచి విడుదల కాని పక్షంలో తెలుగుదేశం బిజెపి జనసేన ఈ మూడు కలిసి పోటీ చేసిన ఫలితం ఉండదని రాజకీయ పరిశీలకు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో బిజెపి వైఖరి మారినంత వరకు తెలంగాణలో ఎన్ని ప్రయోగాలు చేసినా ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు ఇది మెయిన్ కంటెంట్ అంటే తెలుగుదేశం జనసేన బిజెపి కలిసి వెళ్ళాలని తెలంగాణలో ప్రపోజల్ జరిగింది అది రెండు వేల పద్దెనిమిది సారీ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికలకి ఆ రోజు అమిత్ షా గారిని నడ్డా గారిని కలిసింది కూడా అదే ప్రపోజల్ దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు చేయనటువంటి పక్షంలో రెండు ఇప్పటి దాకా కూడా ట్రై చేశారు మూడు పార్టీలు కలిసి వెళ్ళాలని వాళ్ళు మూడు పార్టీలు కలిసి వెళ్ళేది కుదరదని చెప్పారు కాబట్టి సో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ పోటీ చేయకుండా విత్తుడు అవుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డి గారికి సపోర్ట్ గా అని చెప్పి రాధాకృష్ణ గారు రాసినటువంటి ఆర్టికల్ మరి దీన్ని నమ్మాలి కదా ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి అత్యంత విశ్వసనీయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కరపత్రిక కదా అది దాన్ని మనం నమ్మే విశ్లేషణ చేయాలి ఎందుకంటే దాంట్లో వచ్చే కథనాలని కరెక్టే అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు రోజు దాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మూడు పార్టీలు కలిసి వెళ్తే వీళ్ళు పోటీ చేసేవాళ్ళు ఐదో పదో పదిహేనో సీట్లు తెలుగుదేశం పార్టీ పంచుకునేది ఇది ఉమ్మడి పత్తులో మూడు కలిసి వెళ్ళడానికి బీజేపీ ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి విత్తుడు అయ్యి ఇండైరెక్ట్ గా కాంగ్రెస్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నావు అని అసలు మీరు సపోర్ట్ చేసిన చేయని ఏముందని మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు అసలు సామాజిక వర్గం మొత్తం మీతో ఉందని మీరు ఎలా డిసైడ్ అవుతారు సెటిలర్స్ మొత్తం మీతో ఉందని మీరు ఎలా డిసైడ్ అవుతారు అసలు సెటిలర్స్ మీతో ఉందని మీకెవరు చెప్పారు అరే ఉన్న రెండు వేల పదహారులోనే ఇప్పుడు మీరు ఒక్క సీటు కూడా గెలవలేదు ఒక ఒకే ఒక్క సీటు గెలిచారు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలో మొన్న రెండు వేల ఇరవై ఇరవైలో జరిగినటువంటి మళ్ళీ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలో సున్నా మీరు గెలిచింది ఏది మీరు చెప్పుకుంటారు కదా నిన్న ఏదో ఒక సెలబ్రేషన్ చేశారు ఒక కొంతమందిని పెట్టుకుని ఒక పదివేల ఇరవై వేల మంది గ్యాదర్ చేసుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు యాభై రోజులు జైల్లో ఉన్నారని సంబరాలు చేసుకున్న దాంట్లోనే మీరు చెప్పింది ఏంటి సైబరాబాద్ కట్టాడు కూలీ అదేంటి కుతుబ్ మినార్ కట్టాడు చార్మినార్ కట్టాడు మరి ఇన్ని కట్టిన హైదరాబాద్ లోనే ఒక్క వార్డు రాకపోతే ఏంది మీకు ఉన్నది ఇక్కడ మీరు పోటీ చేస్తే అంత చేయకపోతే అంత ఆయన మొన్న ఈ మధ్య కాసాన్ జ్ఞానేశ్వర గారు చెప్పారు నిన్నగా రెండు రోజులకి ఎత్తాం అనుకుంటా ఆయన నేను అందరం అడుగుతున్నాం తెలంగాణలో మా అందరం పోటీ చేయమని బలంగా అడుగుతున్నారు అడుగుతుంటే లోకేష్ ఒప్పుకోలేదు లోకేష్ ఎట్టి పరిస్థితులు మనం పోటీ చేయొద్దని చెప్పాడు నిజంగా మీరు బలంగా ఉంటే నిన్న నిన్న చేస్తున్న ఓవర్ యాక్షన్ లో కొద్దో గొప్ప అన్న మీ దగ్గర నిజంగా బలం ఉందని నిరూపించుకుంటా ఓవర్ యాక్షన్ లో కొంచెం గొప్ప బలం ఉందని నిరూపించుకుంటే కనీసం పట్టుమని ఐదో పది సీట్లోనా కనీసం జీహెచ్ఎంసీ లో పోటీ చేయాలి కదా తెలుగుదేశం పోటీ చేసి కనీసం డిపాజిట్ తెచ్చుకొని చంద్రబాబు వీఆర్ విత్ సిబిఎన్ వి స్టాండ్ విత్ సిబిఎన్ అని చెప్పి నవంబర్ ముప్పై ఐదు తారీఖున ఎలక్షన్ డిసెంబర్ మూడో ఎప్పుడు రిజల్ట్ ఉంది కదా ఈ లోపు జైలు నుంచి ఎటు బయటకు రారు కాబట్టి ఈ లోపే హైదరాబాద్ మొత్తం చంద్రబాబు నాయుడు అయిపోయింది చూడండి రెండు సీట్లు గెలిచాం మూడు సీట్లు గెలిచాం మా సత్తా చూపిస్తున్నాం అని చెప్పి మంచి అవకాశాన్ని ఎందుకు కోల్పోయారు అంటే మీ పార్టీ వాస్తవంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీ చేసింది అప్పుడు ఒక నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాలు పార్లమెంట్ స్థానం గెలిచింది హైదరాబాద్ ఆ మూడు అసెంబ్లీ ఒకటి జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్ లో ఏమి గెలవలేదు పోటీ చేశారు అప్పుడు రెండు వేల పదహారులో ఒకటి కూడా గెలవలేదు వాళ్ళు ఒకటి గెలిచారు మీరు అసలు గెలవలేదు ఆ తర్వాత నుంచి డ్రాప్ అయిపోయారు ఆ వాళ్ళైతే ఆ తర్వాత ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేస్తూ రెండు సీట్లు సాధించారు మొన్న కూడా ఉన్నారు మీరు వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు మీ బదులుగా వైఎస్ఆర్టీపీ పంపించామన్న ఉద్దేశంతో ఆగిపోయారా లేకపోతే మీరు శాంతం వదిలేసి ఇవాళ వాళ్ళని అనే నైతిక హక్కు మీకు ఉంటుందా లేదు సార్ గారు మేము రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు అప్పుడే రాష్ట్రం విడిపోయినటువంటి సందర్భం బట్ అప్పటికి మేము తెలంగాణలో స్టాండ్ గా ఉన్నాం అప్పటికి రాష్ట్రం పూర్తిగా విడిపోలేదు రాష్ట్రం విడిపోవడానికి ప్రకటన చేశారు ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు అప్పుడు మేము తెలంగాణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసాం చేసిన తర్వాత మూడు అసెంబ్లీ ఒక పార్లమెంట్ మీరు అన్నట్టు ఖమ్మం అసెంబ్లీ ఖమ్మంలో మూడు అసెంబ్లీ స్థానాలు ఖమ్మం పార్లమెంట్ ని మేము కైవసం చేసుకున్నాం బట్ అప్పుడే మేము క్లియర్ స్టాండ్ తీసుకున్నాం ఏమని మేము క్లియర్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే కన్ఫైన్ అవ్వాలి మాది ఒక ప్రాంతీయ పార్టీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే కన్ఫైన్ అవ్వాలని చెప్పి మేము అనుకున్నాం దాని ప్రకారం మేము తర్వాత ఏ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలి ఏ ఎన్నికల్లో పోటీ లేదు లేదు సాయి గారు ఏ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకపోవడంతో పాటుగా ఎవరికి మేము అర్థం ఇవ్వాలి పదహారులో చేయలేదు మా తరపున అప్పటి ఎన్నికలకు సంబంధించి మా పార్టీకి
దాంట్లో మాకు వైఎస్ఆర్ టీపీకి మాకు సంబంధం లేనటువంటి అంశం మేము అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పుకున్నాం మేము ఒకటే స్టాండ్ అన్నాం మాకు రెండు కళ్ళు వద్దు మేము ఒకటే రాష్ట్రం ఒకటే దానిగా వెళ్తాం ఏపీ మీద ఇంకొక తెలంగాణ మీద ఇంకా లేని కన్ను తమిళనాడు మీద లేదా కర్ణాటక మీద పెట్టాలని ఆలోచనతో మేము ఒక క్లియర్ స్టాండ్ అలానే మేము వెళ్ళాం రైట్ శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ ఇవాళ కూడా సమన్వయ సమావేశాలు ఇవాళ నిన్న కూడా జరుపుకున్నట్టున్నారు కలిసి వెళ్దామని నిర్ణయించుకున్నారు అక్కడ జనసేన ఓ పక్కన భారతీయ జనతా పార్టీతో ఏం తెగలేదు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ముప్పై రెండు అడిగితే వాళ్ళు ఏదో మూడో నాలుగు ఇస్తానంటున్నారు కనీసం పది అన్న కావాలంటున్నారు ఇరవై అన్న కావాలంటున్నారు వాళ్ళు అది నడుస్తుంది మీ ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పుడు శుభ్రంగా అక్కడైనా కలిపి పోటీ చేసుకుంటే ఇద్దరు కలిపి నూట పంతొమ్మిది స్థానాల్లో పోటీ చేస్తే ఇద్దరు కలిపి ఇరవయో పాతికి వస్తే కనుక మొత్తం అసలు ప్రభుత్వాన్ని నిర్ధారించేవాళ్ళు నిర్ణయించేవాళ్ళు శాసించేవాళ్ళు ఇక్కడ కూడా సగర్వంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు కదా ఎందుకని ఆ ధైర్యం చాలా మీరు చేసే ప్రయత్నంలో నిజమైతే బయట రాదు కానీ వాస్తవంగా కొంచెం దగ్గరగా చెప్పగలను ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న దుర్మార్గ పరిపాలన ఇలా ఆల్రెడీ ఆరిపే దీపాన్ని వెలిగినట్టు ఇక్కడ దీనికి మీరు కన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓడగొట్టాలి దీనికి సహకరించిన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిని అల్లాబాలే చేసుకున్న ముఖ్యమంత్రులు ఇంటికి పంపించాలి ఈ రెండు లక్ష్యాలు సక్సెస్ కావాలంటే మేము జనసేన చాలా వ్యూహాత్మకంగా సెప్ చేయాలి ఈ స్టెప్ లో చాలా చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి అంటే ఈ నేను ఓపెన్ గా చెప్పడానికి లేదు నాకు పార్టీ పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వదు అయితే ఖచ్చితంగా రెండు పార్టీలకి భారీ గిఫ్ట్లు ఇవ్వడానికి అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన వ్యూహాత్మకంగానే వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఏదైతే నవీన నావచేన పడుతుంది ఇంకెంగా అస్త్రాలు వేసి మాట్లాడిన ఈరోజు తెలంగాణలో మీరు లేరు కదా పోటీ చేయొచ్చు కదా దేశం అంతా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మీకు మద్దతు ఇస్తున్నారా చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఖచ్చితంగా ఇస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే దాన్ని కాదనట్లేదు కానీ మా లక్ష్యం వేరే ఉంది ఖచ్చితంగా అది సక్సెస్ అవ్వడం కోసం మేము మౌనంగా ఉన్నాం రెండు ఖచ్చితంగా ఆ వ్యూహం ఎలా ఉంటుందో మీ దాని వల్ల దాని ప్రతి అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందో కూడా మీరు రెండు వేల ఇరవై మూడు తెలంగాణ ఎలక్షన్ తర్వాత అదే ఏపీలో కూడా రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎత్తుగడలు గతం లాగా బయటపడి అది ఇది అని చెప్పి మాట్లాడేది చేయకూడదని చాలా సిస్టమేటికల్ గా ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు పార్టీ వాళ్ళు ఈ రోజు ఏదో సంబరాలు వేస్తున్నారు జయ జయబాబు గారు జైల్లో పెట్టేసామని చేస్తున్నటువంటి వైసీపీ పార్టీకి కూడా ఎటువంటి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తామనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఊహించని విధంగానే ఉంటుంది దిమ్మ తిరిగి బొమ్మ గారు పడుతుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే మేము బాబు గారి మీటింగ్ సపోర్ట్ గా తెలంగాణ జరిగినా అక్కడ కూడా రెండు మాటలు క్లియర్ గా చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా మేము సమరానికి సిద్ధమయ్యాం ఇక దొరికిన వాడిని దొరక తిరుగుతాం దొరకని వాడిని తరవతాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో ఏ బహుమాటం ఏం లేదు ఈ రోజు మా మీద కేసులు పెట్టినా ఇంకో లెక్కర్ కేసులు పెట్టినా ఇంకో పది కేసులు పెట్టినా రాజకీయాల్లో ఎదుర్కోకపోతే రాజకీయాలే మేము నిలబడలేదు ఒక రాజకీయ పార్టీకి మీరేమి కర్రలు కత్తులు పుచ్చుకుని వచ్చి కొట్లాడితే అవతల వాడు కూడా కర్ర కత్తే పట్టుకొస్తాడు ఇది మనకి ఫ్యాక్షన్ రౌడియజం రెండు బాగా తెలిసినటువంటి ఇక్కడ అంత సీన్ ఏం లేదు నేను అనే పాయింట్ ఏంటంటే రాజకీయాన్ని రాజకీయంతోనే ఎదుర్కొంటాం ఈ రాజకీయంలో డ్రాప్ అనేటువంటిది నాకు తెలిసి ఇంతకు ముందు గతంలో ఎప్పుడూ జరగలేదు ఇంక్లూడింగ్ మీరు అప్పట్లో జగన్ జైలు నుంచి బయట జైల్లోకి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో జరిగిన పోటీల్లో మీరు డిపాజిట్లు కోల్పోయినా కూడా నిలబడి పోటీ చేశారు అట్లాగే కమ్యూనిస్టులు భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళకి యాభై వంద ఓట్లు వచ్చి నియోజకవర్గాలు కూడా ఉన్నాయి అయినా సరే పోటీ చేస్తూనే ఉంటారు రాజకీయ పార్టీ అనేది పోటీ చేయడం అనేటువంటిది ఒక ప్రాథమిక హక్కే కాదు అది బాధ్యత కూడా మీకు ఇంత కలేజా ఉండి ఇంత హవా ఉండి ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలు బాయ్కాట్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు బాయ్కాట్ చేశారు ఈ బాయ్కాట్ ట్రెండ్ అనేటువంటిది కొత్తగా ఉంది గతంలో కూడా ఎప్పుడన్నా జరిగింది నాకు తెలీదు ఏమన్నా జరిగిందా సార్ నా నా వయసు రీత్యా నాకున్న అనుభవంలో ఏం జరగలేదు మీ ఇచ్చే మీరు వేస్తున్న అర్థం అందంలో అంతరార్థము రెండు నాకు అర్థమైంది అయితే నేను ఓపెన్ గా చెప్పలేను ఎందుకంటే మా ఇంతగా యూహ డిఫరెంట్ గా ఉంది జనా పట్టుకునే మహానుభావులు ఉంటారు ముందు ప్రశ్నించుకోండి మీరే మీ నాయకులు అప్పుడు ఏం చేస్తారని చూడ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అనే పాయింట్ అలా టెక్నిక్ అంటే నేను అనేది ఇట్లా శాంతం డ్రాప్ అవ్వడం వల్ల పార్టీ కేడర్ కి భరోసా వస్తుందా లేదు సాయి సాయి గారు పార్టీలో వ్యూహాత్మకంగా అందరి స్ట్రిక్ట్లీ కేడర్ చాలా క్లియర్ గా వ్యూహాత్మకంగా చెప్పున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఆ వ్యూహం వెళ్తా ఉ
దాంట్లో అనుమానం ఇక్కడ లేదు కాకపోతే దాన్ని బహిర్పాలు బహిరంగ పరచలేదు కాబట్టి బిజెపి నాయకులు అలాగే బీఆర్ఎస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు అక్కడ చేస్తున్నటువంటి త్రికోణ పోటీలు తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన ఎటువంటి వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తే ఎవరెవరికి ఎటువంటి ప్రతిఫలాలు అంటే శ్రీనివాస చౌదరి గారు కంటిన్యూ చేసే ముందు మొన్న మీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు ఏం చెప్పాడంటే లోకేష్ చెప్పాడు తెలంగాణలో ఇప్పుడు మనం పోటీ చేస్తే ఏం ఉండదు దాని ఇంపాక్ట్ ఏపీలో పడుతుంది ఇక్కడ మన కనీసం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వంద రెండు వందల రోడ్లు కూడా రాకపోతే ఈ స్టాండ్ సిబి అని చెప్పి వరకు హైదరాబాద్ లో మన నిరసనలు వ్యక్తం చేసిన అన్ని తూచి బూమరాంగ్ అయ్యింది అందుకని దాని ఎఫెక్ట్ ఏపీ మీద పడుతుంది అందుకని పోటీ చేయొద్దని చెప్పాడని ఆయన చెప్తున్నాడు ఎవరో లోకేష్ చెప్పాడు అది రీజన్ తెలంగాణలో ఉన్నాం అక్కడ ఉన్నాం ఇక్కడ ఉన్నాం అంటల్లా మాది క్లియర్ గా ఏపీ కన్ఫైన్ అని చెప్తున్నాం మీ పార్టీ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు మీ ఎంపీ గారిని పిఆర్ఎస్ పార్టీకి అమ్మేస్తున్నారు అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండేది ఒకే లేరు అక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని రకాల రాష్ట్రంగా విడిపోయినాం కాబట్టి అన్ని కొన్ని అక్కడ పవర్ కోసమో లేదా రాజకీయంగా ఎస్టాబ్లిష్ మీకు మా పార్టీ అంటే మా పార్టీ నాయకులు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు రకరకాల తెలుగుదేశం టీ థర్టీ పర్సెంట్ అది మా పార్టీ తెలుగుదేశం టీ అంటే అక్కడ నుంచి కొట్టలు చేయరు కదా ఇంకా శుభ్రంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే తెలుగుదేశం తెలంగాణ టీమ్ అని చెప్పాలి అలా ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాం సార్ మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చున్నారు మేము ఖచ్చితంగా మా యువత్వంగానే వెళ్తాం అవుట్పుట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అవుట్పుట్ అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓడిపోవాలి బీఆర్ఎస్ ఓడిపోవాలి మా టార్గెట్ మా మనసులో ఉంది మీకు కూడా నర్మగర్భంగా అర్థమై ఉంటది గత మించి ఓపెన్ గా నేను చెప్పలేను రైట్ కృష్ణరాజ్ గారు ఇది వ్యూహం ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బిఎస్పీ కమ్యూనిస్టులతో కలిస్తే జనసేనది ఒక వ్యూహం అట్లాగే ఇవాళ రోజున అక్కడ పోటీ చేయకపోవడం ఒక వ్యూహం మొన్న ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకపోవడం ఒక వ్యూహం ఈ వ్యూహాలు ఫలిస్తుంటాయా ఏ మరీ ఎక్కువగా ఆలోచించే రాజకీయ పార్టీలు ఏవి కూడా రాజకీయంగా ఎదిగిన దాఖలాలు లేవండి పరిస్థితులుగా పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా నిర్ణయాలు తీసుకున్న పార్టీలు మాత్రమే సర్వైవ్ అవుతున్నాయి మాకు వ్యూహాలు ఉన్నాయి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి అని చెప్పిన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఈ రోజున ఎట్లా కుచించుకుపోయి అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాగే మాకు వ్యూహాలు ఉన్నాయి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి కానీ వాటిని పట్టించుకోము అని చెప్పిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రోజున జాతీయ స్థాయిలో ఎంత ఎదుగుదామో అర్థం చేసుకోవచ్చు భారతీయ జనతా పార్టీ గురించి పరమ పరమ పవిత్రమైన పార్టీ అని అనుకుంటాం మనం కానీ వారు ఈ భారతదేశంలో నేరస్తులుగా ఉన్న రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే ప్రజాప్రతినిధుల్ని ఎక్కువగా అప్పున చేర్చుకున్న పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే అది వారు వ్యూహంగా మార్చుకున్నారు దాన్ని వాళ్ళు అలాగే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే మైనార్టీలో ఉండి ఒక రాష్ట్రంలో అయితే ఒక సీటు కూడా లేకపోయినా అధికారంలో కూర్చున్న పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే ఈ ప్రపంచంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే అది వారి అది వారి వ్యూహంగా ఎంచుకున్నారు ఇట్లాగా ఎవరైతే పరిస్థితులకు అనుకూలంగా వ్యూహాలను మార్చుకుంటారో వారు సర్వైవ్ అవుతున్నారండి అయితే ఇక్కడ దీనికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది దీంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి పెద్దగా ఆలోచించుకునేది ఏమి లేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ మనం అనవసరంగా తెలంగాణలో మనం హైరాణ పట్టడం ఎందుకు ఇదేదో మనం వదిలేస్తే అక్కడ ఉన్న ఆ ఇప్పటికే ఒక సెక్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే మీకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది సర్వే ప్రకారం దాదాపు నలభై లక్షల మంది ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అంటే రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర కోస్తాంధ్ర నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయి అక్కడ స్థిరమాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వీళ్ళ ఒక వర్గం అనేది రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగానే సమాచారం వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వ్యక్తి తమకు తన శిష్యుడిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేస్తారండి ఇప్పుడు ఈ ఈ మిడిల్ క్రాప్ ద్వారా శిష్యుడికి గురువు దక్షిణ ఇవ్వడం కాదండి గురువు గారు శిష్యుడికి ఒక దక్షిణ ఇస్తున్నాడు నేను నీకు ఎన్ మాస్ గా ఇన్ని ఓట్లు నీకు ఇక్కడ వచ్చేలా చేస్తానని చెప్పి అది 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 యాక్చువల్ గా ఇది హిడెన్ ఎజెండాగా అది కనిపిస్తోంది కాబట్టి ఏంటంటే వీరిలో కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే మీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఎందుకు ఉంటుందంటే మీకు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన ముస్లిమ్స్ వారు దాదాపు నలభై స్థానాల్లో వారి ప్రభావం బాగా ఉందండి వీరిలో అత్యధికులు ఎన్మాస్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీకే సపోర్ట్ చేయబోతున్నారు లైక్ తెలంగాణ కర్ణాటకలో లాగా 
కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక సంఖ్యలో ముస్లిమ్స్ పూట కట్టుకొని భారతీయ జనతా పార్టీని ఓడించారు రేపు తెలంగాణలో కూడా ఇదే ఇదే చేయబోతున్నారు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కావాల్సింది అదే తెలుగు భారతీయ జనతా పార్టీ పట్ల ఆయనకి లవ్ అండ్ లాస్ట్ ఏమి లేదండి భయం ఉంది తప్ప దాని మీద ప్రేమ ఆప్యాయత అంతగా లేవు భారతీయ జనతా పార్టీ మీద అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో తన శిష్యుడు ఉన్నాడు రేపు ఆయన అధికారంలోకి వస్తే బాగుంటుందనే భావన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ఈ శిష్యుడికి ఒక దక్షిణిచ్చే విధానంగా అయినా ఆయన గెలుపుకి అయినా పరోక్షంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రయత్నించే వ్యూహంలో భాగంగానే ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది రైట్ పార్థసారథి గారు ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ అన్నటువంటి దాని పతనం అన్నదే ఇక్కడ కా తెలుగుదేశం పార్టీకి అవసరం ఎందుకు అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ తాము ఇంత బతిలాడిన అంటే వాస్తవంగా అయితే మీరే వాళ్ళ వెనకాల పడాలని కోరుకున్నారు చివరికి వాళ్ళు మీ వెనకాల పడ్డా కూడా మీరు చాలా నిర్లక్ష్యంగా వహించారు కాబట్టి మీకు బుద్ధి చెప్పడం ఒకటి ఇవాళ ఎన్డీఏలో అయితే ఒక్కటంటే ఒక్కటే రెండు అంకెల సంఖ్యలో సీట్లు తేగలిగినటువంటి పార్టీ లేదు తెలుగుదేశం పార్టీని వదులుకోవడం అన్నటువంటిది చేసిన తప్పని భవిష్యత్తులో పశ్చాత్తాప పడబోతున్నారా సార్ సాయి గారు రెండు విషయాలు అంటే మీరు మీరు మాట్లాడినప్పుడు మన కృష్ణంరాజ గారు మాట్లాడినప్పుడు క్రిమినల్స్ ని హక్కున చేర్చుకున్నటువంటి పార్టీ అన్నారు మీరు ఒకసారి వీలైతే మొత్తం అంతా ఉండేటువంటి అన్ని పార్టీల్లో ఉండేటువంటి అత్యధిక ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి నేను నేను అడుగుతున్నది ఒకటే నంబర్స్ ను బట్టి ఉంటాయా లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుందండి ఎక్కువ అంటే ఏంటి అన్ని పార్టీలు ఎక్కువ అంటే ఏంటి ఒకటి అందరికంటే ఎక్కువ అండి అంత మించి ఏం లేదు ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే లెక్క అంకె ఎక్కువ మీ దాంట్లో ఉన్నారు ఏంటండి ఎక్కువ అంటే ఏమిటి అంకె అంకె సార్ అడుగుతున్నది ఒకటే ఒక్క నిమిషం కృష్ణరాజ్ గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం పార్టీ గారు ఒక వంద అనుకుంటే వందల యాభై మీద అండి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో పోటీ చేస్తుంది అనేక పద్ధతులు పాటిస్తుంది చెప్పి వార్తలు ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్పాము మీకు మీకు ఏమైంది ఫామ్ గేట్ ఓటు కేసు ఓటు కేసు ఏమైంది ఓటు నోటు కేసు ఏమైంది సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఏమైంది సుప్రీం కోర్టు తీర్పు ఏమైంది మీరు ఏం చేస్తారు దానికి చెప్పలేని చెప్పలేని కృష్ణరాజ్ గారు చెప్పండి చెప్పండి ఆయన మాట్లాడి ఆయన మాట్లాడినండి ఆయన మాట్లాడి కృష్ణరాజు గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఆయన మాట్లాడినండి కృష్ణరాజు గారు ఆయన మాట్లాడినండి కృష్ణరాజు గారు ఆయన మాట్లాడినండి ఒక్కసారి ఇక్కడ పార్టీ ప్లీజ్ 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 క్రాస్ టాక్ తో అర్థం కాదు ఎవరికి ఒక్క నిమిషం టాపిక్ తేవత్తి అయిపోతుంది టాపిక్ తేవత్తి అయిపోతుంది ప్లీజ్ 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 టాపిక్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది ప్లీజ్ సార్ 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 మీ ఇద్దరు ఇలా మాట్లాడటం వలన ఏ మాత్రం ప్రయోజనం లేదు దయచేసి ఇద్దరు ఇద్దరు ఒక్క నిమిషం సంయోగం పాటించండి దయచేసి ఇద్దరు సంయోగం పాటించండి దయచేసి ఇద్దరు సంయోగం పాటించండి ప్లీజ్ 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 పార్థసారథి గారు కృష్ణరాజ్ గారు పార్థసారథి గారు కృష్ణరాజ్ గారు ఒక్క నిమిషం పార్థసారథి గారు కృష్ణరాజ్ గారు ఒక్క రెండు నిమిషాలు పార్థసారథి గారు కృష్ణరాజ్ గారు ఒక్క రెండు నిమిషాలు పార్థసారథి గారు కృష్ణరాజ్ గారు ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఒక్క నిమిషం పార్థసారథి గారు 
దయచేసి ఒక్క నిమిషం దయచేసి దయచేసి కృష్ణరాజు గారు ప్లీజ్ ఇక్కడ పార్థసారథి గారు టాపిక్ డైవర్ట్ కాకుండా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు మీతో రావడానికి సిద్ధపడినప్పుడు మీరు ఆపుకోవడం నష్టమా కాదా సారీ గారు నేను ఖచ్చితంగా దానికి నేను సమాధానం చెప్తాను ఇప్పుడు ప్రజలకు ఏ ఒక సందేశం వెళ్ళింది కృష్ణరాజు గారు చెప్పినట్లుగా క్రిమినల్స్ ని ఎక్కువగా చేర్చుకున్న పార్టీ అని వారు అన్నారు నేను అదే విషయం అంటున్నా ప్రజర్ క్రిమినల్స్ అనేటువంటి దాంట్లో పార్టీ పరంగా ఇంకా దాని మీద చర్చ టైం వేస్ట్ అంటున్నాను సార్ నేను మీరు అదేం కాదు అంటారు దానివల్ల టైం వృధా కాదు ఆయన ప్లీజ్ నేను ఏమన్నానంటే ఆర్టీఏ ప్రకారం అనేక సందర్భాల్లో అనేక పత్రికలు అనేక మీడియా ఛానళ్ళు ఏ ఏ పార్టీల్లో ఎంత మంది క్రిమినల్స్ ఉన్నారు ఏ ఏ పార్టీలో ఎంత ధనవంతులు ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు దయచేసి ఒకే పాయింట్ చుట్టూతా తిరుగుతున్నారు అది అసలు ఇందులో టాపిక్ సంబంధం లేని టాపిక్ అది అదే కదా సార్ సంబంధం ఇప్పుడు మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా పర్ఫెక్ట్ చాలా పర్ఫెక్ట్ ఏమీ కాదు అవి ఎన్ని అంటారు ఇప్పుడు దాని వలన సమయం లేదు అంటున్నా నేను అంటోంది చివరి ఎనిమిది నిమిషాలే ఉంది మనకు కాబట్టి దయచేసి తెలుగుదేశం పార్టీ పొత్తుకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద మాట్లాడండి చెప్పండి సార్ తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తుకు సంబంధించి మీరు ఇలా వదులుకోవడం వృధా అయినట్ట కాదా అని అడుగుతున్నా నేను నాకు తెలిసి ఏమాత్రం కూడా వృధా కాదండి మాకు దేశం యొక్క హితం కొరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో వాటితో మేము అప్పుడు చేరాల్సి వచ్చింది తొంభై తొమ్మిదిలో అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగులో చేరాల్సి వచ్చింది తెలుగుదేశంతో మేము లేకుండా ఉన్నంత కాలమే భారతీయ జనతా పార్టీ పెరుగుతుందని మా కార్యకర్తలు కానీ మా నాయకులు కానీ మేము బలంగా విశ్వసిస్తుంటాం అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పాను జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఇది నంబర్ గేమ్ అండి ప్రజాస్వామ్యంలో నంబర్ గేమ్ ఒక్క ఓటు తక్కువ ఉన్నా కూడా లేదు ప్రాబ్లం నేను అడుగుతున్నది సూటిగా ఒక్కటి అడుగుతున్నా కరెక్ట్ మీరంతా మీ స్కెచ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళ స్కెచ్ వాళ్ళకు ఉంది సాధారణంగా మీరు ఇప్పుడు అన్ని సక్సెస్ అనుకున్న చోట మీకు ఢిల్లీలో దెబ్బగొట్టింది లేకపోతే మొన్నటిసారి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో దెబ్బగొట్టింది అట్లా కొన్ని దెబ్బగొట్టినవి ఉంటాయి ఇప్పుడు అట్లా మీ ఆలోచన తీరు వల్ల మీ పార్టీ ఆలోచన తీరు వల్ల ఒక డబుల్ డిజిట్ తెచ్చుకోగలిగింది ఒక అన్నాడిఎంకే దూరం అయిపోయింది శివసేన దూరం అయిపోయింది అట్లాగే అకాలీదళ్ళు దూరం అయిపోయింది తెలుగుదేశం వస్తానంటే దూరం చేసుకుని నష్టపోయామని భవిష్యత్తులో పశ్చాత్తాపడే పరిస్థితి రాదా ప్రసక్తే లేదండి ప్రసక్తే లేదు అని కూడా నేను క్లారిటీగా చెప్తున్నాను నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి మీకు ఇక్కడ మిగతా ఢిల్లీలో వచ్చింది అనుకుంటే ఢిల్లీలో కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కేవలం ఇక్కడి సంక్షేమ పథకాలను పెట్టి అక్కడ ఉండే ప్రజల్ని పెడతారు కర్ణాటకలో కూడా అదే సంక్షేమాల పేరుతోనే వచ్చింది దేశవ్యాప్తంగా టిఆర్ఎస్ కానీ తెలుగుదేశం కూడా పెడతారు మీరు పెట్టరు గమనీనేరా అప్పుడు ఏమండి రేపు తెలుగుదేశం కూడా అదే చెప్పింది ఆల్రెడీ పెడతామని సంక్షేమాలు మీరు దెబ్బతేనరా అప్పుడు ఇంటికెళ్ళి కూర్చున్న పరిస్థితి లేదు సార్ మా మా యొక్క మేనిఫెస్టోలో ఉండేటువంటివి మేము సమర్థవంతంగా అభివృద్ధితో సమానంగా సంక్షేమం చేసేటువంటి పథకాలని కానీ జనం ఆదరించట్లేదు కదా ఇక్కడ మీరు ఆదరించకపోతే ఏ ఇప్పుడు దానికి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఆదరించకపోతే తప్పు వాళ్ళ తప్పనా మేధావులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవడో తప్పు అంటేటువంటిది కాదు జనం ఓట్లేసే వాళ్ళదండి జనం మిమ్మల్ని అప్పుడు కదా ఇచ్చే వాళ్ళకే ఓటేస్తున్నారు కదా ఏమండి జనం అది ఇచ్చే వాళ్ళకే ఓటేస్తున్నారు అప్పుడు మీరు అది కోల్పోయి వచ్చే మిత్రులు కోల్పోతున్నారు ఎంతకాలం వస్తుంది నేను మీకు ఒకసారి కథ కూడా చెప్పాను ఎంతకాలం ఈ సంక్షేమం పేరుతో మాత్రమే అభివృద్ధి కూడా ఉండాలి అభివృద్ధి లేని సంక్షేమము కొన్నాళ్ళు మాత్రమే జరుగుతుంది తర్వాత ఆ రోజు ప్రజలు గుర్తించినప్పుడు ఆ రోజైనా మా దగ్గరకు వస్తారు నేను ఇక్కడ అధికారం లేకపోతే చచ్చిపోతామనేటువంటి ఒక భావనలో మా కార్యకర్తలు గానీ నాయకులు గానీ ఎవరు లేకపోయినా నీతివంతమైన రాజకీయం మేము చేస్తాం ఫైనల్ గా వెంకటరెడ్డి గారు 
ఇప్పుడు మీ డిబేట్ నడిచేలోపే పాపం కాసాంగ్ నానేశ్వర్ గారు రాజీనామా చేశారండి సార్ ఇప్పుడే బ్రేకింగ్ న్యూస్ కాసాంగ్ నానేశ్వర్ గారు తెలంగాణలో పోటీకి వద్దన్నదానికి ఇప్పుడు ఆయన ప్రెస్ మీట్ లైవ్ నడుస్తా రాజీనామా లేకనే పాపం జైల్లో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు పంపించారు మరి అది ఇప్పుడు రీచ్ అయ్యిద్దో లేదో బట్ ఆయన అయితే రాజీనామా చేశారు ఇంక తెలుగుదేశం బట్ ఆ ఉన్న అధ్యక్షతే పోయాడు మీరు పోటీ చేయొద్దు అంటే అంటే మీరు ఆలోచన ఒప్పందంతో ఎవరికో పని చేస్తున్నారని చెప్పి ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పి రాజీనామా చేసినటువంటి పరిస్థితి అంటే లోపాయికార ఒప్పందం అంతా కాంగ్రెస్ తో రేవంత్ రెడ్డి తో కుదుర్చుకున్నారా లేదని ఇంకేందనేది శ్రీనివాస చౌదరి గారు సమాధానం చెప్పాలి సరే ఉన్న వంద రెండు వందల ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తే అంత దాని వల్ల ఉపయోగం లేదా అనేది తర్వాత సంగతి కానీ ఒకటైతే స్పష్టం తెలంగాణలో ఏ విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కనుమరుగైందో భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా అదే విధంగా కనుమరుగు అవుతా ఉంది అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల నుంచి వరుసగా మనకు కనపడుతుంది ఎందుకంటే రెండు వేల ప రెండు వేల పద్నాలుగులో నూట రెండు అసెంబ్లీ సీట్లు గెలిచినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇరవై మూడు మళ్ళీ వైసీపీ నుంచి తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ ఇంకొక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు అవతల చీరాల ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి ఆ మంచి గారు అవతల వర్మ అక్కడ పిఠాపురం మొత్తం నూట రెండు ప్లస్ ఇరవై మూడు ప్లస్ రెండు తో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇరవై మూడు సీట్లకే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పరిమితం అవటం తర్వాత తర్వాత జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కూడా ఏ విధంగా ఓట్ బ్యాంక్ అనేది గణనీయంగా తగ్గుతూ వస్తుందో చూస్తా ఉన్నాం కాబట్టి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి భవిష్యత్తులో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండబోతుంది అనేది నాకున్నటువంటి అభిప్రాయం సాయి గారు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఒక వ్యూహం అనేది ఆ వ్యూహం మీ అంచనాలకు మించి ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళడానికి ఒకటే రీజన్ కిందర సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కాంగ్రెస్తో కలిపి జట్టు కట్టి అప్పుడు రెండు సీట్లకే పరిమితం కావడం అన్నది ఆంధ్రాలో పెద్ద ప్రభావం చూపెట్టింది మీరు బాగా ప్రచారం చేసుకున్నారు మీకు ఆ రోజు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు రావడానికి కారణాల్లో అది కూడా ఒకటి అందుకని ఈ దఫా వాళ్ళు పోటీ చేయట్లేదు అని నేనైతే భావిస్తున్నాను అదే జరిగి అంటే ఇప్పుడు అక్కడ పోటీనే చేయలేదు రేపు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చింది అనుకోండి అంటే తెలుగుదేశం ఓట్ల వల్లనే వచ్చింది ప్లస్ అక్కడ మీకు సపోర్ట్ చేస్తూ మీకు సహకరిస్తూ ఉండేటువంటి బీఆర్ఎస్ని తొక్కి నారదేస్తుంది అది ఆ రెండు జరిగినాయి అంటే మీరు ఇక్కడ దెబ్బతినేటువంటి పరిస్థితి అవదా అదే పద్దెనిమిదిలో కర్ణాటకలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రచారం చేశారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు సో ఎక్కడన్నా ఒక రాష్ట్రంలో గెలిచింది అనుకోండి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రెడిట్ లో వేసుకుంటారు ఓడిపోయింది అనుకోండి నాకు సంబంధం లేదంటాడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంత విచిత్ర ధోరణి అలా ఉంటది ఇప్పుడు ఇక్కడ పొరపాటు రేపు కాంగ్రెస్ గెలిస్తేనే వీళ్ళ అకౌంట్ లో వేసుకుంటారు లేదు బీఆర్ఎస్ గెలిచింది అనుకోండి లేదు మేము మా వాళ్ళు అంత సపోర్ట్ చేయలేదు మేము డైరెక్ట్ గా కానీ సపోర్ట్ చేస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీఆర్ఎస్ ఓడిపోయి ఉండేది అని చెప్పి ప్రచారం చేస్తారు సో ఇక దాన్ని అసలు ఎవరు పట్టించుకుంటారు ప్రజలు సార్ ఒకటి ఒకటి ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఒక ఒక నిఖరమైనటువంటి స్టాండ్ ఉండాలి ఎందుకు మీరు అసలు ఇప్పటికీ కాంగ్రెస్ తో మీరు పొత్తులో ఉన్నారా తెలంగాణలో మీకే క్లారిటీ రైట్ ఒక్కసారి ఇక్కడ చంద్రబాబు గారికి సంబంధించి ఏదైతే తాజాగా ఒక కేసు నమోదైంది మద్యం కుంభకోణం కేసు కోర్టులో దాన్ని అనుమతించారు ఈ వ్యవహారం అసలు ఏంటి దీనికి సంబంధించి లాయర్ రాజశేఖర్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం రాజశేఖర్ గారు నమస్తే 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 సాయి గారు ఆ ఎఫ్ఐఆర్ చూసారా అసలు ఏంటి ఆ కేసు ప్రజలకు అయితే సాధారణ ప్రజలకు ఎవరికి తెలియట్లేదు అదేదో దాంట్లో పీసీ యాక్ట్ కింద కేసు అంటున్నారు ఏంటి అసలు అది ఇది మరొకసారి నిన్న మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసుకు సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అట్లాంటి కేసే సార్ ఇది సేమ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఏమిటంటే మరిన్ని ఐపీసీ సెక్షన్స్ వేసి ఉన్నారు ఇందులో ఏమిటంటే ఒక ఫోర్ నాట్ నైన్ అంటే బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనేటువంటిది మొదటి నుంచి ఆ గవర్నమెంట్ లో ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం గా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా పబ్లిక్ తాలూకా ట్రస్ట్ ని బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ గా ఆయన చేస్తున్నటువంటి వ్యవహారాలు ఈ కుంభకోణాలు కానీ ఈ అలిగేషన్స్ అన్ని కూడా బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ కింద ఫోర్ నాట్ నైన్ మీదనే మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు కూడా చూసాం అలానే అందులో కూడా మనకి పీసీ యాక్ట్ ప్రివేషన్ ఆఫ్ కరెక్షన్ యాక్ట్ కింద ఆ రోజు నేను చెప్పున్నాను అందులో ముప్పై ఒకటి సెక్షన్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని కింద ఏ ఏ కేసు పెట్టాల్సి వచ్చినా కూడా సెక్షన్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి అట్లానే ఇప్పుడు కూడా సెక్షన్ థర్టీన్ లో సమ్ క్లాసెస్ తోటి సెక్షన్ ట్వెల్వ్ కలిపి పీసీ యాక్ట్ కూడా వినియోగించారు ఇక్కడ అంటే ఏంటి అసలు ఈ కేసు ఏంటి దాంట్లో బాబు గారి పాత్ర ఏంటి ఎస్ సార్ ఈ కేసు ఏమిటంటే యాక్చువల్ గా మనకి రెండు వేల
లాభం చేకూర్చడానికి అంటే గవర్నమెంట్ ఆదాయం సమకూర్చుకోవడం కోసం సాధారణంగా అది తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ఒక ప్రివిలేజ్ ఫీ అనేది ఒక యాక్ట్ అయితే అయితే దాన్ని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ ప్రివిలేజ్ ఫ్రీ అనేది ఒక లై లైసెన్సీస్ ఎవరైతే ఉంటారో లిక్కర్ లైసెన్సీస్ తర్వాత డిజిటలరీస్ సప్లయర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా కుమ్మక్ అయ్యి అదే కొల్యూషన్ అందుకని వన్ ట్వంటీ బి కూడా పెట్టారు కాన్స్పిరసీ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ పెట్టారు అలానే సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మామూలుగానే స్కిల్స్ క్యామ్ లాగే ఇది కూడా ఇక్కడ ఆ రెండు సెక్షన్లు ఏం చెప్తాయంటే ఆ గవర్నమెంట్ లో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎవరైనా మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సీఎం గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన హయాంలోనే లాని డిస్టబే చేయటం సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అలానే ఒక ఇన్కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్ ఫ్రేమ్ చేయటం సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటే క్రియేటింగ్ ఏ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డాక్యుమెంట్ టు 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 కంటిన్యూ దేర్ ఇల్లీగల్ గెయిన్స్ అట్లాంటి డాక్యుమెంట్ ఒకటి తయారైంది సో కాబట్టి ఈ ప్రివిలేజ్ ఫీ అనేటువంటిది లైసెన్సీస్ సంబంధించి ఒక సిక్స్ టైమ్స్ కనుక వాళ్ళకి అంటే ఈ సెక్షన్స్ ఈ ప్రివిలేజ్ ఫీ అనేటువంటి ఎగవేయటానికి వీళ్ళు చేసినటువంటి కుంభకోణం అంటే పన్ను ఎగవేయడానికి ప్రివిలేజ్ ఫీ అనేటువంటిది ఏమిటంటే గవర్నమెంట్ కి ఆదాయం వస్తుంది అది రాకుండా ఈ లైసెన్సీల కింద డిస్టిలరీస్ కి ఎక్కువ బెనిఫిట్ సమకూర్చే ప్రక్రియలు అంటే ఢిల్లీ లెక్కర కుంభకోణం టైప్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ప్రాసెస్ లో ఏం చేశారంటే ఆ ప్రివిలేజ్ ఫీ ని ఎగ్గొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే మరొక జీవో ఏది అది ఎగవేయడానికి జీవో ఎంఎస్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో తీసుకొచ్చారు జీవో ఎంఎస్ టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ టూ వన్ ఎయిట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ అని రెండు వేల పన్నెండు లోనేమో ప్రివిలేజ్ ఫీ జీవో ఎంఎస్ వస్తే టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో కొత్త జీవో ఎంఎస్ క్రియేట్ చేసి దీనికోసం ఏది ప్రివిలేజ్ ఫీ ఎగ్గొట్టడానికి తీసుకుని వచ్చి ఈ ఈ విషయాన్ని అది ఈ జీవో ఎంఎస్ ఒకటి తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని గాని ప్రివిలేజ్ ఫీ ని రిమూవ్ చేస్తున్న రిపీల్ చేస్తున్న విషయాన్ని గాని క్యాబినెట్ కి తెలియపరచలేదు ఓకే సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎలాగైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లో ఎలా అయితే క్యాబినెట్ కి తెలియపరచకుండా పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ కి డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్తే వాళ్ళు ఎట్లా అయితే అది కొనసాగించారో ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ఐఆర్ లో నోన్ అండ్ అన్నోన్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అన్నారు ఇక్కడ అంటే చాలా మంది తాలూకా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇందులో ఉంది కొంతమంది తెలిసి తెలిసి కొంతమంది తెలియక ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఆ తెలియని పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ తాలూకా హ్యాండ్స్ ఎవరెవరు ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తేలాలి అని సిఐడి చెప్తున్నారు రైట్ సో వీళ్ళు చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఐదు రకాల అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఏమిటంటే ఈ స్పై ఆగ్రో అని చెప్పేసి వాళ్ళతో కూడా కుమ్మక్క అయ్యి ఈ స్పై ఆగ్రో వాళ్ళకి అసలు యాక్చువల్ హైకోర్టు కూడా వాళ్ళకు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది ఏమిటంటే మీరు లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ డేట్ కాకుండా ఎప్పుడైతే మీకు అటు వెనక టూ థౌసండ్ లెవెన్ నుంచి కూడా మీరు ఆ ఫీజు కట్టాల్సి ఉంటుంది మీరు ఆ ఫీజు ఇంట్రెస్ట్ తో సహా కట్టాల్సి ఉంటుందని చెప్పి హైకోర్టు కూడా చెప్పింది వాళ్ళకి సో సీ స్పై ఆగ్రో వాళ్ళు ఇందులో పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు ఈ కుంభకోణంలో ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే పర్మిషన్ ఫర్ గ్రాంట్ ఆఫ్ డిస్టనరీస్ అని అన్యూ ఫేవర్ ఆఫ్ టు ఫ్యూ సప్లైయర్స్ ఆఫ్ డిస్టనరీస్ అని గ్రాంట్ ఆఫ్ పర్మిషన్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ అని ఏం చేశారంటే కొంతమంది ఎవరైతే వాళ్ళకి అనుయాయులు ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధికులు ఉన్నారో ఈ స్పయాగ్రో లాంటి వాళ్ళకి ఈ లైసెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఫీజు ప్రివిలేజ్ ఫీ కట్టినా కట్టకపోయినా ఆ పాలసీ మ్యాటర్ సంబంధించిన విషయాలు ఫాలో అయినా అవ్వకపోయినా వాళ్ళకంటూ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చేశారు అలానే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అండ్యూ ఫేవర్ టు ద సప్లైయర్స్ అండ్ డిస్టిలరీస్ ఆ రకంగా జరిగింది ఆ తర్వాత పర్మిషన్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఇప్పుడు ఏవైతే కొత్త కొత్త బ్రాండ్స్ వచ్చాయి ఎవరికి తెలియదు ఇదేంటని చెప్పేసి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆ ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వానికి ఏదైతే వీలు వచ్చేదో కొత్త బ్రాండ్స్ వచ్చాయని అంటున్నారో యాక్చువల్ గా ఇది ఎక్కడంటే ఈ కొత్త బ్రాండ్స్ అనేవి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్ అని చెప్తున్నారు ఇందులో చెప్తున్నారు అసలు మార్కెట్ లోకి సంబంధించిన బ్రాండ్స్ కాదు మార్కెట్ లో అవి ఆ లాభాలు గాని గవర్నమెంట్ కి ఏమైనా ఎక్స్చేకర్ గాని ఒక లాభాలు సమకూర్చే బ్రాండ్స్ కూడా కాదు అటువంటి బ్రాండ్స్ అప్పుడే పర్మిషన్ ఇచ్చున్నారు అవి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జూన్ లోపల ఇవి జరిగిపోయినాయి ఆ బ్రాండ్స్ యాక్చువల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కూడా జరిగిపోయింది కాబట్టి ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే దాన్ని యాజ్
ఫ్యాక్ట్ చెక్ అండి కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ఎఫ్ఐఆర్ లో ప్రస్తుతానికి ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ సీరియస్ గా దీని మీద అయితే ఇన్వెస్టిగేషన్ కావాలి ఈ ఐదు అలిగేషన్స్ మీద కూడా ఆ ఇప్పుడు చేస్తున్నాం అయితే మళ్ళీ ఇదే ఇదే ప్రశ్న రావచ్చు ఏమిటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగితే రెండు వేల పదిహేను లో జరిగితే మళ్ళీ రెండు సారీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగితే రెండు వేల పదమూడు లో ఏమిటి అనేది రావచ్చు కాబట్టి ఈసారి నేనే అనుకోవడం అనుకోవడం ఏమిటంటే మళ్ళీ సెవెంటీన్ లాంటివి వాటికి తావు ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు అటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఆ సెవెంటీన్ ఇయర్ లాంటి తావు ఇవ్వకుండా అటువంటి పర్మిషన్ తీసుకుని ఖచ్చితంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తో పాటుగా అదే హయాంలో అదే పీరియడ్ లో జరిగినటువంటి స్కామ్ గా ఇది వాళ్ళు ఈ ఎఫ్ఐఆర్ చెప్తున్నటువంటి విషయం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇది ఓవరాల్ గా అయితే సరికొత్తదైనటువంటి కంప్లైంట్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారి మీద మరొక కేసు రిజిస్టర్ చేశారు దీనికి సంబంధించి ఏం జరుగుతుంది అన్నది రాబోయే రోజుల్లో తేరాల్సి ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ అండి వెంకటరెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు పార్థసారథి గారు కృష్ణరాజు గారు ఇది పరిస్థితి చంద్రబాబు గారి మీద కేసులకు సంబంధించిన కేసుల మీద కొత్త కేసులు మరొక వైపున పార్టీకి సంబంధించి తెలంగాణలో శాంతం మూసేయాల్సిన పరిస్థితి లేదా పార్టీ ఇప్పుడు పోటీ చేయట్లేదు భవిష్యత్తులో అయితే పార్టీ అలాగే ఉంటుందని చెప్తున్న పరిస్థితి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం